Hola, ¿qué tal? En Macha Queso, bienvenidos a Workers and Resources Soy Republic. Este es el episodio 44 del desafío 100.000. Y aquí viene este, este tren, trae combustible a, a nuestra segunda eh, oficina de distribución. Ahora, necesito eh, más... Eh, por acá demolí la, la oficina de distribución que que había puesto así que necesito una nueva y por qué el problema de electricidad debe ser un incendio no hay bienes para vender ya esto es serio esto es lo que necesito arreglar urgentemente ya y una de las, de las razones que yo creo que esto es un problema es que si vemos acá esta, eh, lo que está haciendo esta oficina tiene tres locomotoras Mini, como mínimo eh, esa no eh, ya yeah. entonces eh, cuatro cinco seis, eh, seis cuatro locomotoras despachó cuatro locomotoras a buscar eh, cultivo en vez de distribuir de lo otro así que lo que voy a hacer es voy a cambiar la distribución de cultivos se la voy a asignar a esta oficina de acá. Ahora, a esta oficina yo le había asignado eh, los depósitos acá de basura. Así que se los voy a quitar. O de T2 grados. Y, y a todo esto tengo los nombres al revés. ¿eh? Este es O de T2 grados exportación. Y este otro de acá es el O de T2 grados. Eh, distribución y como eh, la D significa distribución no le voy a poner distribución entonces este hace distribución a todo el, a toda la república este otro eh, se encarga de eso ahora este necesita necesitaría un par de vagones de eh, yo creo que unos cuatro eh, vagones y el problema es que no tengo locomotora para moverlo pero acá tengo una locomotora disponible, así que la voy a asignar para acá. Eh, bien rápido. Voy a comprar. Eh, voy a comprar unos cuatro vagones. Ojalá que no llene la oficina. ¿eh? Eh, ya, ver todo, vagón de carga. Entonces voy a comprar cuatro de estos. Y lo que voy a hacer eh, con esta oficina de acá, le voy a decir que de ahora en adelante eh, saque cultivos de acá, pero a, a las oficinas de exportación no quiero que lo exporte, no quiero que exporte cultivo, así que tengo que tener cuidado. Chuta. Ya, entonces lo voy a poner en pausa antes que despacho un tren a, a exportar cultivo. Entonces, por la aduana, yo solo voy a exportar lo que estoy produciendo, que es ladrillo, paneles, eh, gravilla, carbón, eh, cemento. También voy a exportar, eh, por la aduana, voy a exportar betún, combustible y petróleo. Así que eso, eso vía tren por la aduana. O sea, solo, solo lo, lo más grande. Este de acá, eh, lo que va a recibir es todo el resto. Entonces, eh, ya, este va... Madera no... Tablones no voy a exportar todavía. Eh, y estos productos de acá, eh, hay que tener cuidado con esto. Entonces, químico tela, alcohol, alimento no voy a, no quiero que exporte, eh, explosivo, eh, cemento no, no tiene cómo llegar al cemento ahí, pero le voy a poner cemento también, ya. Yeah. Entonces con eso limito lo que traen a esta estación de acá y y bueno, y lo que quiero hacer aquí es, eh, esperando que llegue este tren acá, lo puedo eh, mandar a... a 
recoger el, esa cuestión. A todo esto, bueno, llegó, llegó alimento acá, pero no hay alimento acá. El, el tren que, de, que dejé dedicado, ¿cuál es el tren que dejé dedicado? Eh, no creo que sea este. Este es, po. Ya, entonces, este tren, el problema que tiene es que no, no tiene acceso a todo el alimento. Y en este momento no hay cultivo acá. Entonces tengo dos problemas. Uno es falta de cultivo, el otro es falta de alimento. Ya, y lo que voy a hacer aquí, este está esperando carga completa. Así que le voy a quitar carga completa para que empiece a mover eh, carga. Entonces va a descargar ahí. Después lo voy a mandar a, directo a la aduana. A cargar alimento, eh, baja la mitad en este en esta estación. A ver, no, esto quedó mal aquí. Error, pero tiene Bluetooth. Ya después de dos grados, quiero que. Eh, en, venga a la, a la aduana a buscar alimento y después descarga 50% no más de la mitad lo descarga ahí y después viene viene para acá de vuelta a descargar el resto ya, entonces ese es el recorrido que va a hacer va a ser un poco más grande y va a complementar lo que está sacando de esta fábrica con, con lo que puede conseguir en la aduana así que vamos a usar la aduana para complementar ya el dónde está el y aquí están moviendo cultivos estos gallos acá hay un problema de eh, acceso hay to, todas estas intersecciones están bloqueando estos trenes acá Así que lo que tengo que hacer aquí es construir un, un cruce. Eh, yeah, y ese lo voy a dejar ahí nomás que me venga a avisar cuando esté listo. Y después voy a arreglar los semáforos. En realidad mejor coloco semáforo al tiro. Ya lo que voy a hacer aquí es posiblemente me, me cause problemas inicialmente, pero lo que voy a hacer es eh, le voy a poner se, unos semáforos acá, eh, crear unos bloques, porque hay demasiado demasiada pausa en toda esta área. Ya, yeah. eh, la idea es que cuando me construya estos dos y le voy a dar prioridad alta para que venga a hacerlo rápido eh, cuando construya esos dos después voy a demoler estos dos de acá ya yeah. eh, en qué estábamos ya yeah. entonces hay un hay un poco de alimento y eh, mandé un, una locomotora para acá esta locomotora la voy a mandar a recoger los vagones en la aduana y, y a descargarlo acá y después se puede devolver ahí y la locomotora no tiene combustible así que tengo que construir una cuestión de combustible acá y ya estoy con menos de 100.000 así que sigamos endeudándonos eh, puedo pedir 8.73 Así que tengo que abrir la siguiente línea de crédito. No, estoy, estoy liquidado. Chuta. Ya. Yeah. Eh, acá tengo que poner un eh, una estación de, de gasolina. Porque si no eh, está muy lejos la estación de gasolina. Y siempre hay que tener una estación cerca del, del depósito de trenes. Así que coloquemos ahí y ahí. Ya, tiramos un... 
par de líneas para acá y ahí lo que quiero hacer aquí es medir los 160 metros ya, entonces los 160 están ahí voy a tirar una línea aquí arriba para, para acordarme de dónde está porque acá tengo que entrar a picar entonces tengo que cortar estos dos y lo que quiero es que la estación de combustible termina justo donde terminan los 160. Así que puede ir, puede ir justo aquí. Ahí. Ya, entonces construyamos esa cuestión. Y me dice cuando está lista. Eh, por acá. Tengo que tirar estas dos conexiones ahí. Así que que vengan los trenes. Tengo que. Creo que tengo que activar esto. Ya. Yeah. Y este para el carajo. Ok. Uh, en el episodio anterior me puse a construir las. las, eh, las policías. Porque me estoy quedando. Se, se me está llenando de delincuentes esta cuestión acá. Chuta. Así que ahí puse a construir. Eh, una cosa que necesito hacer, eh, necesito poner otra oficina de distribución de combustible. Así que voy a poner una... A ver si me cabe una aquí. Eh... Ah, parece que cabe. Chuta. Ahí. Bueno. Ya. Yeah. Que me dice cuando está lista y démosle eh, 50 trabajadores que vengan a ayudar ahí. Ya. Yeah. Acá tengo una pila de trabajadores y me estoy llenando ya de nuevo. Entonces creo que me queda un edificio. No me queda ningún edificio. Chuta. Wow. Ya, este va a estar alegando porque hay un montón de casos que simplemente no, eh, no, lo, no se pueden resolver. Ah, bueno, eh, hay menos ahora. Ya, este agarró tres casos. Este tiene unos cuantos también. Pinche autosave. Ya, estamos casi listos ahí. Eh... Por acá, bueno, como estoy construyendo esa, voy a necesitar un, una gasolinera también. Yo creo que puedo colocar una por aquí. Eh, esta puede ir ahí. Ahí. Yeah. Construcción terminada. Ah, listo. Yeah. ¿Cuál de estos tiene dos patrullas? Ya. Yeah. Esta patrulla. Ahí. Y este necesita una patrulla. Así que voy a comprar con dólares. 2.800 dólares. Ya, yeah, perfecto. Ya. Yeah. Y este que me avise si tiene muchos casos. Ya. Yeah. Construcción terminada. ¿Qué terminamos? Una conexión. Ah, ya. Yeah. Perfecto. Entonces, ahora puedo eh, hacer un cambio acá. Eh, este necesita 160 metros. Este semáforo tiene que ir ahí. Y entonces, ahora le voy a decir... Estos dos para el carajo. Para el carajo. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Y después estos dos semáforos los tengo que poner ahí. Entonces eso va a ayudar un poquitito con, con la circulación por acá. 
Ya, una cosa que yo estaba haciendo aquí, estos trenes, por ejemplo, este está moviendo harto licor. Eh, pero si, si te fijas, tiene capacidad de 68 toneladas de licor. Sí, uh, son dos, dos vagones. A todo esto, el, el tren que mandé a buscar vagones, ¿dónde diablo está? A lo mejor ya, ya trajo los vagones para acá. No hay 33 vagones nomás. Va. Ah, se debería buscar combustible. O sea, ahí viene. De, recién viene de, de vuelta. A todo esto, a, acá ya no necesito seguir construyendo, así que estos semáforos están mal. Ya, este de acá está bien. Ok. Bueno, unas cosas que estaba mirando en el episodio anterior, no sé si las mencioné, pero me puse a ver las estadísticas de por qué estoy perdiendo tanto dinero. Y, y tenemos que empezar a tratar de apretar eh, todo lo que estoy gastando. Entonces, consumo este año, lo que más estoy consumiendo es acero, después electrónica, eh, después con componentes mecánicos, eh, ropa, carne... Yeah, ¿Por qué estoy importando ropa? Eso no debería ocurrir. Eh, carne estoy, no, no estoy produciendo, así que tampoco debería importar explosivos. Entonces, algo me dice que estoy importando y exportando eh, por la misma vía. Así que parece que esta estación de acá, eh, la oficina 2 grados de exportación, ya, yeah, este CSD 1 grado. Entonces, claro, eh, aquí estoy sacando ropa y licor y explosivos de ahí. Pero al mismo tiempo tengo la oficina que importa, que trata de mantener eh, un nivel mínimo de estos insumos ahí. Entonces, en realidad, sé que le voy a quitar, no más que saque de ahí. Al carajo. Entonces no puedo sacar mercancía de ahí con, con la oficina de exportación. Yeah. Eh, pero lo que sí puedo hacer, eh, porque una cosa es creo que tengo camiones dedicados que están manteniendo lleno de producto, entonces están manteniendo lleno de alcohol, eh, tela, no debería haber tanta tela acá. El, el alimento está ok y esto está, está lleno de ropa si te fijas entonces esa ropa yo podría por lo menos vender la mitad de esa ropa pero 17 toneladas no, no alcanza a llenar un tren y el problema de las oficinas de distribución eh, ferroviaria es que despachan un tren eh, para que se llene entonces si mando una oficina de distribución a sacar, qué sé yo, si hay más de 50% que saque de ahí y lo exporte, este puro vagón, que es el vagón más chico, eh, le caben 33 toneladas de ropa, entonces me la va a dejar vacía y después va la, la oficina de importación, va a empezar a importar para, para reabastecer el almacén. Y eso es lo que está, eso es una de las cosas que yo pienso que está pasando aquí. Hay, hay un como un círculo vicioso. Entonces. Tengo que tratar de corregir eso. Eh, la refinería, quiero ver bien rápido cómo están dando. Eh, parece que está subiendo la cantidad de... Debería tener más trabajadores acá. ¿Cómo andamos trabajadores aquí? Sin trabajadores. ¿Cómo está la cosa acá? Estamos llenos. Tengo que reconfigurar cómo, cómo estoy moviendo trabajadores acá. Idealmente los trabajadores los traigo todos para acá y los transfiero eh, para que se vayan a trabajar en tren. Aunque tengo tanta gente en este lado que honestamente no debería estar 
trayendo trabajadores para este lado. Así que no sé si este lo tengo marcado que los trabajadores se vayan para otro lado. Eh, no. Estudiante tampoco ya. Este creo que tiene... No. Tampoco. Eh, tampoco tiene asignado. Ah, ese es un problema, po, porque pasajeros y estudiantes acá, estos están fuera de rango de todo. No, no alcanzan a llegar a las universidades. Este justo no llega a esa universidad y por este lado tampoco llega a la otra universidad. Chuta. Entonces, este paradero... No tengo una conexión más. Ah, tapé la vereda. Error. Eh, acá aquí voy a tener que hacer otra cosa. Todo esto hay una vereda de tierra acá. Acá hay una vereda. ¿Qué diablo? Ya, lo que tengo que hacer, eh, los estudiantes se tienen que venir a este paradero. Porque aquí se pueden subir a, lo, a los buses y se pueden ir a trabajar. Entonces, ya, entonces tengo este paradero de acá, sacando trabajadores para este lado. Así que debería tener una sola línea de buses sacando trabajadores acá. Y las otras líneas deberían eh, sacar de, de este lado. Entonces tengo trabajadores aquí, tengo trabajadores acá y posiblemente acá. Ya, entonces lo que voy a hacer es voy a ver la, la, si tengo una línea de buses llevando trabajadores para arriba. Eh, ya. Esta línea da la vuelta por, por aquí nomás. Esta también. Eh, ya, yeah. esa va a la refinería, parece. Ya, yeah. esta va... ¿Dónde diablos va? Ah, va para allá. Ah. ¿Cómo andamos de gente acá? Ya, yeah, quiero... Mejor ve, veamos eso. ¿Quién, ¿Quiénes paran acá? Hay una sola línea de buses que para acá. Y es la que viene de este lado. Ay, interesante. ¿Y cuál, cuáles son las líneas que vienen de acá? ¿Este saca trabajadores? No. Y esta tampoco. O sea, tengo tres líneas y ninguna mueve trabajadores. Esta mueve turistas nomás. Y en realidad esta no debería parar ahí. Debería parar acá. Acá porque esta va a la aduana. No hay turistas porque hay epidemia. Ah, por eso me estoy quedando sin dinero de nuevo. Uy, hay epidemia cada rato en este, esta pinche república. Error. Ya, ¿cuál es la ruta de este güey? Esta en realidad debería circular para ese lado. Creo. No, porque este trae turistas de acá. Los debería dejar en este paradero, en el 3. Entonces, empieza aquí. En, después va a 2 y después va a 3.
si en realidad eso no se, no se puede hacer nada. O sea, este enredo de acá lo arreglé. Porque ninguna de, de las líneas de buses que pasan por acá recogen... Ah, tengo que ver 1 grados centro, a ver si recogen trabajadores de 1 grados centro. No. 1 grado grande, oeste. Va, se está quemando el paso bajo nivel o sobre nivel. Les gusta quemarse y son de concreto. Eh, concreto inflamable. LOL. Ya. Yeah. Eh, ¿Cómo andamos acá? Falta recurso alimento. Construcción terminada. Edificio en llamas. Eh, todo para el carajo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Me tengo que concentrar en esta cuestión porque hay, hay tantas cuestiones pasando simultáneamente. Ojalá que ya hayan llegado los vagones extra. Ya llegaron. Entonces... Ya, esto lo voy a mover para allá. Y ahora sí le puedo asignar eh, un poco, unas cuantas más tareas. Entonces le voy a decir que saque cultivos de acá. Y este está configurado para que saque si hay más de 50. Y tiene que traer cultivo a estos dos. Este edificio ya está asignado. Y este de acá ya está asignado. Ya, entonces tengo que descargar cultivo en esos dos. Entonces dos grados alimento, descarga cultivo. Químico, descarga cultivo. No me gusta enredar cargas y descargas, pero bueno... Eh, estoy limitado en recursos, entonces no puedo realmente hacer mucho más que esto. Y, y aceptó todos los vagones. Así que debería despachar un tren. No sé por qué no ha despachado ningún tren todavía. Seguramente porque no hay... Eh, no hay cultivo acá. Ah, sí, ahí. Ya, entonces, ten, esta es la otra oficina, que es la de acá, que despachó un tren a mover cultivo. Entonces, ¿cuántos trenes llevan moviendo cultivo? Eh, ese no está haciendo nada. Entonces, hay, tre hay tres trenes eh, que no se están moviendo. O sea, hay varias locomotoras que no están haciendo nada porque la locomotora que fue a buscar cultivo está ocupando todos los vagones cerrados. Entonces, posiblemente podría comprar más vagones para esta otra, pero estoy sin dinero, entonces no, no puedo correr riesgo. Eh, y como estoy liquidado, tengo que empezar a agrandar esta deuda. Cada vez que bajo de 100 tengo que pedir 100 más. La salvación va a ser la refinería. Entonces, este curiosamente fue a, a exportar eh, petróleo. Ah, es que le puse 10%. Ya. Eh, eso lo tengo que cambiar acá. Entonces, ¿cuál es el...? Este ETC, 1 grado... Refinería. Y entonces, la refinería le voy a dar 20%, el resto 50%. Así despacha un tren para exportar combustible. Ahora, a este le quedan eh, 13, le quedan varias, varias cosas. 
Así que lo que puedo hacer también es puedo asignarle a que reparta eh, gravilla y carbón. Así que le, le voy a asignar que traiga carbón para acá y que traiga eh, gravilla. Lo voy a poner en pausa primero. Que traiga gravilla para allá. Y posiblemente le puedo asignar que le traiga materiales a este de acá. De hecho está sin paneles este. Eh... Ya, entonces ahí va a despachar los otros trenes si es que hay algo para, para despachar ahí. Ya. Estamos a, justo bajo 50% en cemento, así que esta planta paró acá. Eh, tenemos bravilla, ten, tenemos carbón. Ya. Yeah. Y está alegando que le falta químico. ¿Cuál es el que está alegando? Este de acá. Ya. Yeah. Entonces, estoy viendo si hay un tren. No, no es un tren el que se llevó los químicos. Pero este justo trae químico. Bueno. Ya, entonces no habían químico, ahora hay. Ya, lo que estaba diciendo, eh, todos esos, esos pequeños stocks de productos que quedan en los almacenes, por ejemplo, eh, la fábrica de explosivos eh, tiene un... Bueno, este, este tiene un camión que viene y y se lleva los explosivos y, y exporta eh, deja los explosivos en este almacén y exporta el resto eso creo que es lo que hace así que eh, le tendría que subir o no no por eso este está, está repleto de explosivos entonces si uso un camión en vez de usar un vagón de, de estos cerrados entonces este camión, por ejemplo, llega 5 toneladas de explosivos. Entonces si, si vacía, el, no, no, nunca va a vaciar el almacén, le va a dejar un poco. Entonces lo que estoy pensando hacer es poner una oficina de distribución acá que coordine pura exportación y la traiga a este eh, almacén de acá. A todo esto llegó este compadre acá. Está con 50, 52% de desgaste. Así que... Ah, de hecho despachó, despachó un camión a arreglar el de venir en camino. No tengo idea dónde está el camión, pero uno de estos dos camiones, ahí viene. Y entonces ese camión va a reparar el, el buque usado que compré. Y cuando esté listo le, lo voy a poner a, a exportar aquí, a, a contribuir. Ya llevamos 33 minutos. Eh, lo otro que puedo hacer para mejorar la exportación bueno, como dije, puedo colocar esa oficina acá y eso es lo que voy a hacer ahora así que una oficina de distribución de las grandes y parece que voy a tener que ablanar acá ¿eh? uh, sí. una buena plana A ver si cabe ahora. Bueno, la puedo poner mirando para allá. Está lo mismo. La verdad es que ya la he puesto mirando para allá. Error. De, de aquí para allá. Ya. Yeah. Ahora sí. Ah. Cae perfecto. Ahí. Ya, entonces coloquemos este güey aquí. Que me avise cuando está listo. Acá estoy construyendo una gasolinera. Y estoy construyendo este güey de acá. Así es que estamos... A este también le puedo poner... Este, este va a terminar rápido. Y entonces cuando ese esté listo, lo voy a usar para asignar a, a todos los edificios que no tienen en este momento 
eh, gasolina porque este de acá está lleno tiene 20 de 20 entonces necesito reasignar distribución de combustible ya yeah, entonces una cosa que me di cuenta no sé si fue en el episodio anterior o, o otro episodio es que estoy importando electricidad entonces si, si ve aquí importación de electricidad entonces tengo una planta que está produciendo cantidades masivas de electricidad así que no tengo razón alguna para necesitar importar electricidad y la razón de eso es porque estoy conectado aquí y estoy importando 4.3 5 alrededor de 5 megawatts de potencia en el fondo todo este lado del mapa está alimentado por eh, por la aduana eh, así es que lo que tengo que hacer aquí es eh, tengo que tirar una línea desde acá este, en vez de esta línea de aquí esta línea la tengo que cortar y tengo que tirar una línea eh, para conectar directo a esta salida y, y alimentar directo a, a este switch de prioridad acá entonces tengo que ver cómo voy a tirar la línea porque eh, podría tendría que salir para allá eh, para acá hay demasiadas cuestiones pero si salgo salgo para allá a lo mejor puedo pasar eh, tendría que hacer la, la vuelta por ahí o algo construcción terminada que terminamos ah, terminó de moler un lado ahora tiene que demoler el otro lado falta alimento de nuevo ya necesito ver si viene un tren para acá ya este tren justo va en camino para allá pero va vacío o sea no había alimento en uno grado y, y este de acá viene con componente electrónico nomás error electrónica ya yeah, en qué andaba eh, ya, yeah, la línea eléctrica esto lo debía haber hecho miles de episodios atrás, de, cuando construí la planta debí asegurarme entonces hay, hay muchas cosas que, que como que no hice en esta serie que en otras series yo era bien cuidadoso de hacer lo más rápido posible ya, yeah, entonces puedo tirar esta línea ahí y ahora puede girar para acá eh, y a ver hasta dónde puedo llegar hasta ahí llego nomás y ahora tengo que cambiar de dirección chuta eh, puedo pasar por ahí entre medio sí ahora ahí ya, y ahora tengo que meterme allá Así que podría pasar por arriba o podría pasar por el lado. En el fondo puedo hacer esto. Pero no, no quiero tapar tanto... Ya, eh, no quiero pasar tan cerca del, del agua, pero estoy liquidado. Ya, y... Producción detenida. Ahí vamos a tener que revisar quién quien detuvo de la, la producción ya entonces este y yo creo que hasta ahí y lo voy a construir esto y voy a esperar que lo construya cuando me avise que está listo eh, voy a demoler este segmento y conectar ese cacho ahí y esto lo estoy haciendo porque este está alimentando electricidad para, para toda esta área si si, si corto ese, ese pedazo de ahí, 
toda esa electricidad la voy a tener que importar y no me, no me puedo dar ese lujo chuta oh my god ya paramos de producir de nuevo se acabaron los cultivos o sea, una cosa que puedo hacer, acá, acá estoy lleno de cultivo, entonces lo que puedo hacer es, le puedo decir a esta oficina, lo voy a poner en pausa el juego bien rápido, que saque cultivos de ahí. Entonces, esta oficina está trayendo a este de acá, así que seguramente, bueno, necesita más camiones. Eh, tengo hartos dólares, así que compremos con dólares un par de camiones... Mark E Dos de esos Para que mueva cultivos de aquí para acá Construcción terminada Ya, yeah. entonces ahora tengo eh, Oficina de distribución yeah. Y este de acá es combustible 2 Este de acá es, va a ser el combustible 1 que demolí del otro lado Así que combustible 1 eh, necesito vehículos Voy a comprar con dólares Este Mark P Cisterna 11 toneladas de petróleo Vale 21.000 Puedo comprar 4 Porque con la pandemia no tengo No tengo turismo Con dólares Así que estoy liquidado Pero cuando lleguen los camiones Voy a poder ponerle combustible A esta gasolinera y, y posiblemente a esta de acá así es que eso va a ayudar un poco acá también porque los trenes que necesitan gasolina no se tienen que desviar todo el camino a la gasolinera que puse allá así es que eso va a ayudar un poco parece que estoy importando acero chuta Dos grados de estación de mercancía. Claro, esto, esto es lo que te estaba diciendo de la carga. Entonces, en este momento llega 52 toneladas de acero. O sea, llenó el, el vagón con acero. 52 toneladas. Y, y acá no, nunca voy a necesitar 52 toneladas de acero. Bueno, sí, posiblemente sí, pero, pero no, no todo el tiempo. Entonces, es medio error. Bueno, acá vamos a empezar a construir esta cuestión. Qué divertido, este pasa por arriba y después eh, tiene que cruzar la línea de todas maneras. Ya, este buque quedó con 16% de desgaste. Y acá viene uno saliendo, así que a este lo puedo copiar la línea. Y ya no está en reparación, así que... Te fuiste a exportar. Tengo... Voy a hacer buen dinero en, en este viaje. Porque hay 5 toneladas de químicos, hay tela y hay alcohol. A todo esto, ¿por qué diablo está llegando? Bueno, llegaron 12 toneladas de tela aquí. Oiga, es que dejó, dejó sin tela este güey. Error. I don't blame you. Bueno, llegaron cultivos por lo menos, por lo que estoy viendo. Bueno, no, no muchos. Pero parece que hay un camión moviendo cultivos de uno al otro. A ver. No, este está moviendo alimento. Bueno, entonces lo que estoy haciendo en este episodio es tratar de eh, optimizar eh, la distribución y también eh, solucionar todos los problemas. Mira, se me está yendo a cero esta cuestión. ¿Qué diablo estoy...? Ya, estoy importando carne y exportando ladrillo. 
Así que... Ya, y este buque está buscando cómo meterse acá. Estoy casi en cero, así que mejor... A pedir otro préstamo. Puedo pedir 900. Préstamo más chico, eh, 300. Así que pidamos otros 100.000. Pucha que andaba lenta la cuestión y quedé con 15 nomás para jugar. ¿Y este por qué va a buscar químico? Tengo que, tengo que quitar eso. Ya, nada que ver esta cuestión. Porque me va a dejar sin químico. Ya, lo, lo voy a poner en pausa. Eh, entonces, no, este no puede recoger químicos de allá. De hecho, esto debería, debería despachar solo si hay más de 50% de químico acá. Y este almacén en este momento no tiene nada de químico. Tiene 6.5 toneladas de químico. No entiendo por qué está despachando un camión a, a, a recoger químico. O sea, un tren. Lo voy a tener que quitar. Eh, químico y tela porque él acaba de dejarlos vacíos la ropa no importa yeah, y ahora no está haciendo nada error you have no power here. Ya este partido a buscar químicos y a llevarlos a 1 grado, que es esta oficina de acá. Ya. Veamos bien rápido la economía. Eh, entonces, este mes, veamos la importación este mes y el mes pasado. El mes pasado importé químicos, tela, ropa, combustible, carbón, por algún motivo y gravilla entonces no quiero ver más importación de eh, artículos que estoy produciendo internamente así que a esta oficina le voy a bajar a 20% ya terminé la, la gasolinera ya así que este puede sacar suministro de aquí. Y mantener esto. Abastecer esto, estos edificios acá. Ya este tiene la otra oficina abastecida. Ya. Ahí estamos esperando que lleguen los vehículos. Bueno, este de acá va a terminar de construir eventualmente. Después tengo eh, la refinería. Ya, estoy exportando 120 toneladas. No, no estoy exportando, las estoy distribuyendo. 120 toneladas de combustible. Eh, no sé si tengo otro tren en dirección para acá no ya una cosa que tengo que hacer aquí es ver prioridades entonces eh, me di cuenta que está exportando petróleo entonces este de acá es TC 1 grado refinería y este de acá es TC eh, 1 grado petróleo Entonces, lo que tengo que ver acá es que la refinería este tenga eh, más prioridad que el petróleo. Así que este lo voy a agarrar y lo voy a bajar ahí. Y le doy OK. Entonces, cuando, cuando tiene lo, los vagones de, de tanquero que le dé prioridad a exportar eh, petróleo... 
bueno, ahora fue, fue a exportar petróleo, quiero que, te, que le dé prioridad a exportar de, de estos dos tanques. Pero como están en 20%, no hay problema. Y este está en 50%, o sea, de 1500, 7,50. No debería haber despachado este tren, pero si está en 50. Error. Agüeonao. Sí. Claro, este empieza a exportar si hay más de 20 y este exporta si hay más de 50. No entiendo. ¿Y este fue a buscar cultivos de nuevo? Error. Se me olvidó quitarle que, que saque cultivo. Entonces, a este lo voy a desconectar de esa oficina. No quiero que... Esta oficina no quiero que despache el tren a buscar cultivo. Al carajo. Oh, hell no. Correcto. Entonces quiero que esta de acá despache trenes a mantener eh, los niveles de cultivo. Y, y no está funcionando porque este almacén está vacío. En realidad lo que pasa ahí es que seguramente este tiene, claro, tiene menos, menos de 50% de cultivo. Así que ahí tengo que... El silo le tengo que bajar a cero. Y ahí va a despachar un tren de este lado a buscar eh, cultivo. Claro, ahí, ahí mandó el tren completo. Ya, eso de todas maneras no soluciona el problema de los cultivos. Porque, ¿qué pasa si me quedo sin cultivo acá? Entonces, creo que tengo... Ya, esta es la oficina de exportación. Entonces, necesito un tren que venga a recoger cultivos de acá y los distribuya a estos dos y man mantenga siempre un, un, un nivel de stock en esos edificios. En realidad, que venga, saca de aquí y si no hay, que, que complemente con, con importación de cultivo. Así que tendría que comprar un, una máquina nueva y eso significa una locomotora con mínimo cuatro vagones. Así que estamos hablando de casi 200 mil 200, rublos. Así que no, no me alcanza. No, no puedo. Pero lo bueno es que este de acá podría despachar un tren a buscar cultivo de la aduana. Es exactamente lo que quiero que haga. Que, que si no hay cultivo ya esto es precisamente lo que quería evitar que pasara acá error por eso no quería poner estos semáforos aquí entonces estos dos trenes se bloquearon entre ellos voy a tener que sacar estos semáforos ah y ese va para ese lado bueno, uno, de, uno de estos dos se va a tener que resetear al carajo ya, yeah, no puedo tener esos semáforos ahí. Va a quedar la escoba. Error. Ah, you're killing me here. Ok, 52 minutos. No ha pasado casi nada en este episodio. Pero arreglamos un par de cosas eh, que están en construcción. Entonces. Lo siguiente es esperar que termine de construir este, esta conexión acá eh, y poco a poco ir resolviendo los problemas. Así que lo siguiente que tengo que hacer es ver dónde puedo producir eh, eh, dónde puedo producir componentes electrónicos sin tener que eh, sin tener que construir mucho. Y el problema es que me quedé sin espacio. Y, y también, bueno, definitivamente eh, tengo los edificios llenos, así que voy a tener que empezar a abrir eh, este edificio de reserva que tengo acá. Eh, lo otro que puedo hacer es empezar a construir la ciudad acá. Y, y eso me tomaría un poquitito de tiempo y también tengo que... 
Tengo que terminar todo esto también. Mira, acá ya está construyendo este puente. Buena. Bueno, acá podría eh, terminar esta conexión ferroviaria para acá. Eh, lo que sí, ¿cómo, ¿cómo hago este cruce acá? Eh, problema. La verdad es que estoy tentado en romper esto, esta, este loop acá y conectar directo de aquí para allá. Porque en realidad este, este loop acá no tiene sentido. Me pasé, po. Me pasé, po. Tengo una oficina de demolición acá. Eh... Parece que no. No. Nope. Yo creo que lo, lo mejor que puedo hacer acá es cortar en diagonal. Eh... Porque así le doy a, al, al tren, le doy la mejor opción de entrar directo acá. Así que eso lo vamos a hacer en el próximo episodio. Eh, definitivamente tengo que construir otra ciudad. Eh, eso significa que tengo que... Si, con, si la construyo acá, tengo que poner calefacción, tengo que poner todo lo, toda la infraestructura, incluyendo oficinas de construcción. Así que... Esto va a doler. Shoot up. No way. Ya, yo creo que voy a, voy a parar aquí mejor porque ya... Eh, medio frustrante. Una cosa que estaba pensando que también puedo hacer es... En vez de exportar esta basura, la puedo generar electricidad con esa. Ahora, para hacer eso... Acá tengo un paradero, entonces puedo traer gente para acá. Entonces podría colocar la incineradora aquí y tratar de conectar electricidad al borde. Y puede ser, puede ser aquí abajo, yo creo. Es, eso puede ser una opción también. Porque ya que tengo un paradero acá, entonces puedo despachar gente para acá. Así que tendría que... ¿Cómo están los niveles acá? Entonces si pongo, yo sé que tengo que poner un área para recibir eh, la basura, así que tendría que ser algo, tendría que ser por ahí más o menos, si lo coloco al mismo nivel de ese. Ahora, ¿cómo va el, el incinerador que genera? Ah, este, este es bien idiota. Podría ir así. No sé si... Bueno, para ese lado no me deja mucho espacio. Error. I crash. Para este lado... Podría ser... Y aquí tengo que colocar otro, otro basurero conectado a este camino acá. Eh, ese no necesita tener conexión ferroviaria, así que puede ser algo así más o menos. Ah, chuta, hay un, hay un problema de elevación acá. No. Uh, se me acabó el tiempo, se me pasó la hora. Continuamos en el próximo episodio. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao. I'll be back.